。哦，贝嘎，贝嘎丁，贝嘎。Hello， 大家好，我是阿皮。上次说到，小黄、小霞、小刚等众多导演宣传家告别后，便跟随小茂开始了特训之路。两人其实在小茂保姆上一路跨过高山，越过平原，走着他们两人经历的漫长旅途。在这样枯燥旅程中，孤兰寡两人什么都不做，未免有些冷静。小茂自然是要一一将他与斯蒂王碰面的经历告诉小黄。知己知彼，方能百战不殆。那天，他正骑着哥德拉，独自一人在海上赶路，忽然前方水面上出现巨大波浪，一只野生的巨龙钻出了水面。几番战斗之后，小茂收服了成龙。而此时，突然一个孩子出现，让小茂把成龙还给他，说这是他的保姆。小茂可是很精明的。哦，如果真是那样的话，那我的保姆球可是抓不到他的。既然能进我的球，那就说明这个保姆是野生的。见皇上被拆穿，小茂开始死缠烂打了。这只宝可梦被我盯着好几天了，请你把它给我吧。小宝可不是啥软心肠的人，这对孩子竟然深刻的教育，告诉他只有自己变强，抓住宝可梦才有意义。但小奥却说道：“我已经等不到变强那一天了。”这番话引起小宝注意，原来这个孩子鬼子通在不久之前被骑进了无人发电厂，于是他便想说服厉害的宝可梦前去拯救他。小宝大模式视频动画证实了这件事情，确实最近有许多宝可梦被无缘无故吸入进了无人发电厂。大模式只是对小宝说道。干脆你去调查一下吧。小奥没有直接答应，说爷爷会再给你联系的，便直接挂断了大耳博士的电话。毕竟那里已经没有传说宝可梦闪电岛了。小奥本来觉得没有必要去的，这里解释一下为什么没有了。我之前在前面说过，闪电岛被火箭队抓走了，但现在因为这个孩子纠缠，小奥也不得不去了。两人很快来到目的地，伊森的发电站里，只有机运转的声音回荡在两人耳边，加上天色已晚，就算从一旁窜出一只幽灵也毫不奇怪。因此，孩子紧紧攥着小豹的衣襟，神色紧张。走着走着，孩子感觉背后有一阵冷风吹过，猛然回头一看，身后不知什么时候出现一只三合一紫怪，吓得大声尖叫了起来。当然，这种事情对小豹来说肯定是小场面，他反手召唤出一只怪猎，使用了下贴，然而却发现几乎没有什么效果。原来是音爆倒下这一击，虽然攻击无效，但小豹还是不动声色，让怪猎使用急切。这个技能能让怪猎命中敌人的弱点。果然，又一次碰撞过后，怪力成功拔下了一颗螺丝，也就是他的弱点。三个一次怪立刻瘫倒在了地上。虽然打败了对手，但是怪力的腿也受伤了。此时，阴冷的风再次传来，小爱明显感到很可怕。小猫见此便说道：“你现在还可以回去。”但小爱却表示一定要找自己的鬼斯通。小猫说道：“发电厂有三个一次怪这样的电属性宝物很正常，但是幽灵属性鬼斯通为什么会被吸进来？这是事情最大的疑点。我不能保证一定能找鬼斯通。”但我想调查清楚事情的真相。这时，不知道从哪里传来一阵诡异的笑声。橘子在暗地里说道：“你那个是宝木图鉴吧？也就是说，你是从真正大木纳出来的训练家。”这个小孩也真是作死，小猫啥都没说，自己就抢先说道：“没错，这个哥哥就是大博士孙子。”小猫见此，立马捂住小孩的嘴。但为时已晚，橘子已经全部听到了，人是命中注定啊！大木可欠我不少呢。那家伙的孙子，哼哼。不远处浮现出一只梗鬼，他不由分说的使用了黑夜诅咒。危急时刻，小宝紧急派出哥达亚，让水炮凝聚着墙壁倒下攻击，让小孩赶紧躲起来。因为这一刹那的分心，梗鬼使用催眠术，小宝中招晕倒了过去。橘子将小宝放在一口棺材里面，准备梗鬼使用石梦。这个技能可以从睡着的人身上吸取能量，能量一旦吸干，那这个人也就挂了。就像有无数次惨痛经验，表面反派死于话多。但橘子还是开始向小孩介绍自己和发电站的故事。多年以前，这里原来要建造一座工业园区，结果半途而废，只在原地留下无数的工业废料。人们按照自己的意愿将宝可梦赶到这里。橘子的鬼丝和梗鬼就在这样的环境下诞生的。这些化学烟雾对他们来说是极好的补品。知道这些后，小孩问道：“你把我鬼丝通怎么了？”橘子却答道：“这可不是我搞的鬼，这附近气体宝可梦聚集的原因。”是因为这里产生光化学烟雾。话说到这，橘子也不打算继续他的环保教育课了，命令耿鬼加快吸收小豹的能量。梦中，小豹梦见自己师傅，他向师傅求救，希望师傅能跟他保护梦战斗。师傅却告诉他，训练师需要磨练自己的心，才能和宝可梦一起战胜敌人。来把小豹拉出你的剑。梦到这，小豹猛然惊醒，了解到自己在被石梦攻击后，他开启了新技能，通过意念就能传递给各大家信息了。哥达亚再将文字显示在了孩子手中小宝图鉴屏幕上，他告诉孩子，橘子身后背着保姆球里肯定有他鬼斯通，现在要鬼斯通袭击耿鬼，只需要让耿鬼有一瞬间松懈，小宝就能摆脱石梦的控制。但关键时刻
孩子再次掉了链子，不敢上前。在经到苦口婆心的艰难劝说之后，孩子终于下定决心，猛冲向橘子，找到自己的鬼僧。鬼僧一出现就明白主人的意图，与耿鬼纠缠在一起。橘子很清楚两者实力差距，在一旁悠哉的观看两者战斗，但却忽视了小豹的存在。小豹已经争夺了石梦，并派出了他的飞天螳螂。虽然感到很意外，但橘子却还不是很慌张，因为他知道。飞天螳螂是不可能劈开，是气体状态耿鬼的，这可是刀枪不入的物。而此刻，小豹无意已经升级了。他回想起师傅的话：只要当训练家用心灵的眼睛捕捉住敌人时，这个意识会传递给自己的宝梦，这样你的宝梦就能劈开无形的敌人了。就这样，飞天螳螂劈开了耿鬼，橘子见状也就逃跑了。临走前还留下一句赞叹：“真不愧是大武士的孙子。”而正这句话，留给小豹无尽的疑惑：四天王究竟是什么身份？最近又是为什么认识自己的爷爷？一切谜团还有待解开。小海鬼僧的团聚后非常开心，小猫也欣慰自己终于进步了。从前小猫也跟气质状态宝可梦交过手，结果被控制成为僵尸。而今天自己终于掌握到这一招，这里我要吐槽一下了。在动画中面对耿鬼，一般系的招式肯定是不起作用的，但是用特殊攻击不就可以了？哪这么麻烦？只能说漫画和动漫的设定不一样吧。最后，小把收服了成龙放生。对小艾说道：“你想怎么办就怎么办吧。”好了，以上就是今天的全部内容了。我是傻逼，咱们下期见。